안녕하세요 여러분들 재즈음악과 뮤지션을 소개하는 남자 최강문의 재즈노트입니다 오늘은 아주 영화같은 이야기를 들려드리려고 하는데요 1920년대에서 30년대에는 스윙시대라고 하며 20인조 이상의 재즈 빅밴드가 유행했었죠 그때 재즈는 여운과 춤을 추기 위해 존재했습니다 그리고 지금과 같이 스피커 혹은 앰프가 없었기 때문에 소리를 증폭시킬 장비들이 없었습니다 때문에 관악기로 구성되어서 여러 명이 큰 사운드를 내야 할 수밖에 없었는데요. 시대가 조금 흘러 음향 기계나 장비들이 발달하면서 대규모 사운드보단 소규모 사운드의 밴드 구성이 많아지기 시작했고 그중 가장 발달했던 게 바로 피아노 트리오입니다. 여러분들께 소개할 재즈 뮤지션은요. 우리나라에도 꽤 많은 팬들이 있는 재즈 피아니스트 비어 에반스인데요. 먼저 소개할 빌 에반스의 You Must Believe in Spring 입니다. 1977년 빌 에반스 주변인들의 죽음에 대한 상처와 고통을 내적으로 승화시킨 곡들이 담겨있는 앨범인데요. 이 앨범은 1977년 8월에 녹음했지만 빌 에반스가 죽고 난 뒤인 1980년 9월에 발매되었어요. 마지막 그의 유작이기도 합니다. 당시 비레만스가 주변 사람들의 죽음에 대해 상당히 어, 고통스러워 했는데요. 빌 에반스와 초기 트리오 멤버였던 어, 베이지스트 스카 라파로는요. 젊은 나이에 안타깝게 교통사고로 사망하게 됩니다. 이후 빌 에반스의 약물 중독은 더욱 심해졌고 재정적인 궁핍과 잦은 주사로 인한 통증으로 한 손으로만 연주를 하기도 했습니다. 또 연인의 죽음 그리고 형의 죽음도 이어져서 상당히 충격을 받았다고 하죠. 그래서 제가 여러분들께 추천드리고 싶은 곡은 앨범명과 같은 You Must Believe in Spring 이라는 곡입니다. 원래 1967년 프랑스의 Les d e m o l s e de l o c h e f o r t 좀 발음이 이상하죠? 영화의 타이틀곡인데요. 프랑스 작곡가 미첼 레그랜드의 곡입니다. 그렇다고 난해하거나 어렵지 않으니까 마음 편히 감상해 보시기를 꼭 바라고요. 아마 주변인의 죽음에 관한 앨범이라고 해서 조금 무거울 줄 아셨을 거지만 제목 타이틀처럼 봄, 희망이라는 감정이 더 실리지 않나 싶습니다. 주변인들의 죽음 속에서 고뇌에 휩싸이지만 비레반스에게 그래도 앨범 제목과 같이 봄에 희망이 있었기에 견딜 수 있었던 것이 아닐까 생각해 보는데요. 이 앨범 가운데 또 특별한 사연이 있는 곡이 있습니다. 이 앨범의 수록곡 중에서 B 마이너 왈츠 인데요. 빌 에반스에게는 엘레인이라는 오래된 연인이 있었습니다. 둘은 마치 결혼한 부부처럼 모든 것을 같이 할 정도로 가까웠는데 에반스는 아이를 갖길 원했지만 LA는 불임 때문에 아이를 가질 수 없는 상태였고요 73년 에반스는 다른 여자와 사랑을 빠지게 됩니다 새로 생긴 여자에게 관한 고백을 들은 LA는 충분히 이해한다고 빌에게 안심시킨 다음 뉴욕 지하철에서 투신하여 자살하고 맙니다 이전 여인의 자살에 충격받은 에반스는요 한동안 끊었던 마약을 다시 시작했지만 곧 그해 결혼하고 남자아이를 가지면서 안정감을 다시 찾습니다. 이 앨범 수록곡 B 마이너 왈츠는 엘레인을 위한 만든 곡이라고 합니다. 어떠세요 여러분들 점점 영화 같지 않나요? 그리고 형의 죽음에 대한 곡이 또이 앨범에 담겨 있습니다. 오랜 연인 엘레인이 죽은 지 6년 뒤 79년에 해외 공연 중이었던 빌 에반스는 정신분열증을 앓던 형 해리 에반스의 자살 소식을 듣고 또다시 큰 충격에 빠집니다. 빌보다 두살 많았던 형 해리 에반스 또한 재즈 피아니스트였고요 어렸을 적 폭력적인 아버지 밑에서 서로 의지한 둘도 없는 동반자였다고 합니다. 결국 빌 에반스는 형의 자살 이후 1년도 채 되지 않아 평생 그를 괴롭히던 만성 간염약을 스스로 끊고 병원에 실려가게 되는데요. 며칠 뒤인 1980년 9월에 생을 마감합니다. 이 앨범의 네번째 트랙인 
We will meet again. 역시 성인 해리 에반스를 위한 곡이라고 하네요. 너무 안타까운 천재가 아닌가 싶습니다. 그는 정말 피아노를 잘 쳤는데요. 재즈 역사에서 가장 인상적인 사건 가운데 하나로 꼽는 이야기가 있습니다. 바로 1958년 빌 에반스는 당대 최고의 연주 그룹인 마일 데비스 세스텟에 들어갔습니다. 빌 에반스는 유일한 백인 멤버로서요. 인종차별에 대해 항상 비판적이었던 마일스 데비스는 백인에 의한 미국에 대한 혐오를 아주 심하게 가지고 있었습니다. 음악을 듣는 주요 관객들도 아프리카계 미국인이 대부분이었죠. 처음 빌 에반스가 연주에 나섰을 때 청중들 반감이 상당했습니다. 그때 마일 데비스는 좋은 플레이를 하는 놈이라면 피부색이 녹색인 놈이라도 고용한다 라고 말할 정도로 비레반스의 연주 스타일을 높이 샀으며 마일 데비스는 그의 자서전에서 비레반스가 가진 사운드는 반짝이는 선율 또는 맑은 폭포에서 떨어지는 상쾌한 물줄기 같다 이렇게 말했다고 합니다. 실제로 비, 어, 마일 데비스는 비레반스에게 즉흥 연주 부분에 있어 많은 영향을 받았다고 하네요. 어, 재즈 피아니스트 빌 에반스는 정말 어, 영화 같은 삶을 살다가 갔습니다. 그리고 그 이야기가요 고스란히 담긴 앨범이 지금 여러분들께 소개해드린 그의 유작 You Must Believe in Spring입니다. 그 이외에도 왈츠포 데비라든지 아주 주옥 같은 멋진 앨범과 곡들이 많은데요. 오늘은 이 You Must Believe in Spring 여러분들께 소개해드리고 어, 정리하면서 참 사랑하는 사람이 자살로 생을 마감하고 그 사이에서 많은 고통을 어, 이렇게 멋진 또 음악으로 승화시킨 이 앨범을 여러분들께 꼭 한번 추천해드립니다. 그럼 지금까지 최광문의 재즈 노트였습니다. 감사합니다.